我们看到这题目，四语行列式解下列方程组。好，那首先我们看第一小题，要解这方程组。好，那么在这里我们分别写下这 d a t a 以及 d a t a x 以 d a t a y 以 d a t a z 这三个行列式。好，那么我们乘开做计算，算出 d a t a 这等于34这个值。data x 我们算出，这等于十七这个值 ；data y 我们算出，这等于负十七这个值；而 data z 我们算出，这是等于三十四这个值。那么这时候我们使用这克拉玛公式，那么这 x 是等于 data 分之 data x， 所以呢，这等于我们用 data x 去除以 data。那么这是用17去除以34因此呢，我们算出 x 就是等于二分之一，这个答案。那么 y 这是等于 d a t a 分之 d a t a y， 所以呢，我们是用负十七去除以34好，那么我们就算出。这 y 是等于负的二分之一，这个答案。接着我们计算 z 是值 ，z 是等于 d a t a 分之 d a t a z。那么这等于我们用34去除以 d a t a 这是34。因此呢，我们算出 z 是等于一，这个答案。因此呢，我们方程组的解为 x 等于二分之一 ，y 等于负二分之一 ，z 等于一，这个答案。接着我们看第二小题，要解这个方程组。那首先在这里，我们令 x 分之一是等于 a，y 分之一是等于 b，z 分之一是等于 c。那么我们原来方程组就可以写成是。这个形式，好，这时候我们来计算这 d a t a 这个行列式，好，那么这是213负三二负一以及负四三二这个行列式，好，那么我们乘开做计算，算出 d a t a 是等于21这个值，好，接着我们计算 d a t a a， 好，那么 d a t a a 这行列式是用 d a t a 这行列式，然后我们用。负一五一这一行换掉 x 系数这一行，所以呢，我们写下来是这个行列式。好，那么经过计算，我们算出 d a t a a 是等于四十二这个值。好，接着我们计算 d a t a b。那 d a t a b 呢，我们是用负一五一这一行换掉这里面 b 的系数这一行，所以写下来。在这里 d a t a b 是这个行列式。好，那么我们乘开计算得 d a t a b 是等于63这个值。好，接着我们计算 d a t a c。那么 d a t a c 呢？我们是用负一五一那一行换掉 d a t a 里面这 c 的系数这一行，所以呢，我们写下来是这个形式。好，那么我们乘开。计算得到 d a t a c 的值呢，是等于负二十一。好，那么这时候我们使用克拉玛公式计算这 a 和 b 和 c 之值。好，那么 a 这是等于，这是 d a t a 分之 d a t a a， 所以呢，我们是用 d a t a a 这四十二去除以 d a t a 这二十一。所以呢，我们算出这是等于二这个值，但是 a 是等于 x 分之一，因此呢 ，x 分之一是等于二，那么我们就算出 x 是等于二分之一这个答案。接着我们计算 b，b 是等于 d a t a 分之 d a t a b， 所以呢，我们是用 d a t a b， 这是63。去除以 d a t a 这是
，所以呢，我们算出这是等于三。那么 b 是等于 y 分之一，所以 y 分之一等于三，我们就算出 y 是等于三分之一，这个答案。接着我们计算 c， 就指 c 是等于 delta 分之 delta c， 所以呢，我们是用 delta c 这负二十一。去除以 d a t a 这是21那么我们算出 c 是等于负一，那么 c 是等于 z 分之一，所以 z 分之一是等于负一，那么我们就算出 z 是等于负一。因此呢，我们原来方程组的解为 x 等于二分之一 ，y 等于三分之一 ，z 等于负一，这个答案。